ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ராகவீஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம மழைக்கு இதமாக ஒரு சமோசா செய்ய போகிறோம் வெங்காய சமோசா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வாங்க இதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஒரு கப் மைதா எடுத்திருக்கேன் நான் வந்து இன்னைக்கு ஃபுல்லாகவே மைதாவில் தான் செய்ய போகிறேன் ஒரு கப் வெங்காயம் இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது வந்து அந்த ஸ்லைசர் இருக்கும்ல அதில் கூட நீங்கள் வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இதுவுமே மைதா மாவு தான் இது வந்து மேலே மாவு டஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக அதுக்கப்புறமா இது வந்து தண்ணியில் கலந்து பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் தனியாக வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் இது வந்து ஒரே ஒரு பிஞ்சு கரம் மசாலா அதுக்கப்புறமா சீரகம் சீரகம் வந்து ஆப்ஷனல் நீங்கள் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கப் மாவை நான் இந்த பவுலில் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் அதை சொல்ல மறந்துட்டேன் இது மூணுத்தையும் சேர்த்து ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அப்போ தான் உப்பெல்லாம் ஈவனாக பரவும் இந்த மாவில் வந்து நம்ம ஒரு கரண்டி அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கிற எண்ணெயை இதில் ஊற்றணும் நம்ம எண்ணெய் சும்மா பிளைனாக ஊற்றக்கூடாது ஊற்றுனா வந்து வெளியே அந்தளவுக்கு கிறிஸ்பாக கிடைக்காது இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த சவுண்டு கேட்குதா அந்த அளவுக்கு வந்து எண்ணெய் சூடாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி எண்ணெய் தான் இந்த மாவில் நம்ம சேர்க்கணும் சேர்த்துட்டு உங்களால் வந்து சூடில் கை வைக்க முடியல அப்படின்னா ஒரு ஸ்பூன் வச்சு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் தண்ணி சேர்த்து பசைஞ்சிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ இந்த மாவை வந்து பெசஞ்சாச்சு இது மினிமம் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஊறணும் மேக்ஸிமம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வரைக்கும் ஊற வச்சிங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பாக கிடைக்கும் இது ஊறுறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து வெங்காயத்தை ரெடி பண்ணிடலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க சீரகம் வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா பொன்னீர் ஆகிற வரைக்கும் வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக வதங்கினாலே போதும் வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இந்த அளவுக்கு வெங்காயம் வதங்கினா போதும் இப்போ இதில் சில்லி பவுடர் கரம் மசாலா இதை ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அடுப்பில் வச்சு நிறுத்திடலாம் நீங்கள் இதில் வெங்காயத்தை கூட கேரட் இல்லை பீட்ரூட் அந்த மாதிரி எந்த காயாக இருந்தாலும் துருவி சேர்த்துக்கலாம் துருவி சேர்க்குற மாதிரி காய் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க சின்ன சமோசாவுக்கு அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் இந்த ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம மாவை விரிச்சிடலாம் இந்த மாவில் இருந்து சின்னதாக ஒரு உருண்டை எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மொத்தமாகவே தேய்ச்சிக்கோங்க இதை மறுபடியும் நம்ம தேய்க்க போகிறோம் இதை இந்த மாதிரி ஒரு மூணு இதை நம்ம தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாமே ஒரே சைஸாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நான் மூணுமே தேய்ச்சிட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு கப்பில் எண்ணெய் வச்சுட்டு இது மேலே லைட்டாக தேய்ச்சிக்கோங்க ஓரளவுக்கு தாராளமாகவே எண்ணெய் விட்டு தேய்ச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக மைதா மாவை இது மேலே அப்படியே தூவி விட்டுக்கோங்க லைட்டாக இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இது மேலே இன்னொரு இதை வந்து வச்சுருங்க வச்சுட்டு மறுபடியும் இது மேலே எண்ணெய் இந்த மாதிரி நீங்கள் மேக்ஸிமம் மூணு அல்லது நாலு வைக்கலாம் இது வந்து சமோசா ஷீட்ஸ் செய்கிறதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறமா அடுத்த லேயர் இதை வச்சுட்டு இப்போ வந்து இந்த மூணையும் சேர்த்து நம்ம தேய்க்கணும் நல்லா நைஸாக தேய்ச்சிக்கணும் எவ்வளோ நைஸாக தேய்க்க முடியுமோ அவ்வளோ நைஸாக தேய்ச்சிக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி தேய்ச்சிட்டு இதை வந்து தவாவில் ஒரு ஒரு பக்கம் வந்து ரெண்டு செகண்ட் இன்னொரு பக்கம் ரெண்டு அல்லது மூணு செகண்ட் வச்சுட்டு எடுத்துடணும் எண்ணெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லை இப்போ தவா நல்லா சூடாக இருக்குது நான் இதை இது மேலே போடுறேன் எண்ணெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்காதீங்க நம்ம எதுக்கு இது தோசைக்கல்லில் போடுறோன்னா அப்போ தான் மாவு வந்து கொஞ்சம் ஸ்டிஃப் ஆகி நமக்கு அந்த லேயர்ஸ்லாம் தனியாக எடுக்கிறதுக்கு வரும் 
இதோ பாருங்க இந்த அளவுக்கு லைட்டா ब्राउनா வர வரைக்கும் இருந்ததுனா போதும் இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு இது பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தனியா உங்களுக்கு பிரிக்கிறதுக்கு வரும் பாருங்க எவ்வளவு நைஸா இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம முனையும் தனித்தனியா எடுத்துட்டோம் சைடுல இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் திக்கா இருக்கும் நம்ம அதெல்லாம் ஒரு கட்டர் வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் திக்கா இருக்கிறதுனால நான் எடுத்துட்டேன் நீங்க தேய்க்கும் போது நல்லா நைஸா தேய்ச்சிங்க ஓற வரைக்கும் அப்படினா இந்த அளவு கூட உங்களுக்கு வேஸ்ட் இருக்காது இதுக்கு அப்புறமா இத வந்து நம்ம இந்த மாதிரி நாலா கட் பண்ணிக்கணும் இந்த ஷீட்ஸ் வந்து ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மாதிரி மடிப்பாங்க நான் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா எப்படி மடிக்கிறதுன்னு சொல்லி தரேன் இந்த மெத்தட்ல நம்ம மடிச்சோம் அப்படினா நல்ல நைஸா இருக்கும் மாவு ஒண்ணு மேல ஒண்ணு இருக்காது சோ வந்து வெளிய வந்து எல்லா பக்கமும் நல்ல கிறிஸ்பா வெந்து வரும் நான் காட்றவாங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கோன் ஷேப்ல கடச்சிருக்கு இல்லீங்களா இத வந்து இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணனும் ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு இங்க வந்து அந்த மைதா மாவு பேஸ்ட் வெச்சு நம்ம இங்க இத ஒட்டிட போறோம் ஒட்டிட்டோம்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கோன் கிடைக்கும் இதுக்குள்ள வந்து நம்ம ஆனியன் ஃபில் பண்ணிட்டு திரும்பவும் இத க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல மைதா மாவு பேஸ்ட் வெச்சு ஒட்டிட போறோம் நான் இந்த மாதிரி மைதா மாவுல கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்கி இருக்கேன் இந்த இடத்துல கொஞ்சமா பேஸ்ட் வெச்சுโกங்க வெச்சு இத பிரஸ் பண்ணீங்கனா இது நல்லா ஒட்டிக்கும் இப்போ இதுல நம்ம வந்து இந்த ஆனியன் ஃபில்லிங்க வெச்சிடலாம் ரொம்ப டைட்டா பேக் பண்ணாதீங்க ஓரளவுக்கு இந்த மாதிரி வெச்சிட்டு திரும்பவும் இந்த இடத்துல இந்த மைதா பேஸ்ட் போட்டு ஒட்டிடுங்க இந்த கார்னர்ஸையும் அதே மாதிரி நல்லா அம்த்தி விட்டுடுங்க அவ்வளவுதான் இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிடலாம் இப்ப சமோசா எல்லாம் பொரிக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கு என்ன காஞ்சதும் நம்ம இதை பொரிச்சு எடுத்துடலாம் உங்களுக்கு ஒரு கப் மாவுல இருந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சுல இருந்து முப்பது சமோசா கிடைக்கும் இப்ப இந்த சமோசா எல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு வாங்க இப்ப இதை சர்வ் பண்ணிடலாம் நீங்களும் இந்த ரெசிபி உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு என்னோட சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம உங்களோட கமெண்ட்ஸ் கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல கொடுங்க தேங்க்யூ